very good morning my dear friends ivela manam world diabetes day ante november 14th ni jarukuntamu dani kaaranalu entante aa particular day roju insulin kanipettina banting ane maha site yokka birthday adu puraskarinchukoni aa vela diabetes yokka vishayalu manam maatladukuntamu indulo vaste చాలా మంది ఫస్ట్ డయాబెటీస్ అంటే ఏమిటి అసలు డయాబెటీస్ ఎందుకు వస్తుంది అనే విషయాలు అడుగుతూ ఉంటారు ఇందులో డయాబెటీస్ అంటే మధుమేహమైన సంస్కృతంలోను తెలుగులో షుగర్ వ్యాధి అంటే ఇంగ్లీష్లోనే మనం తెలుగులో తెచ్చుకొని చెప్తూ ఉంటాం షుగర్ వ్యాధి అంటాము అంటే రక్తంలో షుగర్ షుగర్ అని మనం కలక్యువల్గా అంటాము కానీ కరెక్ట్గా అయితే అది గ్లూకోజ్ ఈ గ్లూకోజ్ రక్తంలో పెరిగితే దాన్ని డయాబెటీస్ అంటాం దాని కారణాలు శరీరంలో ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ ప్యాంక్రాస్ నుంచి వస్తుంది అది తగ్గడం వల్ల ఉంటుంది రెండవ కారణం ఏంటంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోవడం వలన ఎక్కువగా ఆహారం తీసుకోవడం వలన కణాల్లో కొన్ని తేడాలు వచ్చి ఈ యొక్క ఇన్సులిన్ సరిగ్గా పనిచేయదు ఆ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల కూడా షుగర్ పెరుగుతుంది అనమాట దీన్ని మనం మొదటి అంటాము ఇందులో ఇన్సులిన్ తక్కువ ఉంటే దాని టైప్ వన్ అంటారు ఇన్సులిన్ ఉంది కానీ పనిచేయట్లేదంటే దాన్ని తగ్గు అంటారు అలా కాకుండా ఈ మధ్య చాలా రకాలుగా పిల్లల యొక్క జీన్స్లో తేడాలు వచ్చి కూడా షుగర్ వ్యాధి వస్తుంది అలాగే ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన ప్యాంక్రియాస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి కూడా షుగర్ వ్యాధి వస్తుంది ఇంకా చాలా రకాలైన విషయాలు మనం కొత్త కొత్తవి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము బట్ ఏదేమైనా షుగర్ వ్యాధి అన్నది పెరిగినప్పుడు షుగర్ అన్నది పెరిగినప్పుడు రక్తంలో మనకి శరీరంలో కొన్ని అవయవాలు పాడవుతాయి ఆ పాడవైన అవయవాలు కళ్ళు కిడ్నీస్ నరాలు మరి హార్ట్ స్ట్రోక్ అన్నిటికంటే డేంజరస్ ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్ అంటాము లేకపోతే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చి పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ అంటాము ఇవి ఉండే ఉద్దేశాలు ఉంటాయి అందువల్ల మనం ఈ షుగర్ వ్యాధిని ముందే తెలుసుకొని దాన్ని ప్రాపర్గా అంటే కరెక్ట్గా కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఇటువంటి కాంప్లికేషన్స్ మనకు రాకుండా ఉంటాయి ఆ కాంప్లికేషన్స్ రాకపోవడం వల్ల మనిషి హ్యాపీగా చాలా కాలం షుగర్ ఉన్నా సరే బతికి ఉండగలడు హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేయగలడు ఇలా చూసుకుంటే ఈసారి ఈ నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ చూసుకుంటే అవేర్నెస్ అండ్ యాక్సెస్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ టు ఆల్ అనే స్లోగన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం మనకి ఒక అతను ఉంటాడు అతనికి షుగర్ వ్యాధి ఉందా లేదా అనే విషయం మనం చూడాలి దాని ముందు అసలు షుగర్ వ్యాధి గురించి ఎందుకు టెస్ట్ చేయించుకోవాలి మనం అనే విషయం చూస్తే ఒక ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా తల్లిదండ్రులకు షుగర్ ఉన్నా అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలకు షుగర్ ఉన్నా అలా కాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో షుగర్ వ్యాధి కనిపించిన మరి ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ఒక మనిషి లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఇన్నట్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఇలా కూర్చొని ఉండడం నాకులాగా ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకుండా ఉన్న ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వీళ్ళందరూ కూడా షుగర్ వ్యాధి ఉందా అనే బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా కొన్ని విషయాలైన ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు కూడా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాంక్రాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని హార్మోన్స్ వాడతాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కోవిడ్లో అందరూ కూడా స్టాయిడ్స్ వాడారు సో ఇటువంటి సందర్భాల్లో కూడా షుగర్ అన్నది పెరుగుతుంది సో వీళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు అంటే ఉన్న అవసరం బట్టి ఉన్న ప్రాబ్లం బట్టి ఆరు నెలలకు కానీ సంవత్సరానికి కానీ షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి చాలాసార్లు మేము చూస్తూ ఉంటాము పేషెంట్స్ ఒక పర్సన్ ల్యాబ్కి వెళ్ళి ఎవరికో తోడుగా వెళ్ళి లేకపోతే ఈ మాల్స్లో కానీ లేకపోతే బీచ్ దగ్గర కానీ బ్లడ్ టెస్ట్లు పెడతారు సరదాగా చేయించుకున్న సందర్భాల్లో వాళ్ళకి నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల షుగర్ కనిపిస్తూ ఉంది వాళ్ళు చాలా కంగారు పడతారు అంత షుగర్ ఉండడం ఏంటి నాకు ఉండడం ఏంటండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకో రకమైన ప్రాబ్లం కానీ ఇబ్బంది కానీ ఉండదు శరీరంలో అంటే చాలామంది అంటారు షుగర్ ఉంటే సన్నగైపోతారని లేకపోతే యూరిన్ ఎక్కువ అవుతుంది లేకపోతే నోరు ఆరిపోతుంది లేదా మనిషికి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేస్తాయని కానీ ఇవన్నీ నూటికి ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం పర్సన్స్లోనే ఉంటుంది మిగతా డెబ్బై శాతం పర్సన్స్లోనూ ఇటువంటి ఏవి లక్షణాలు కనిపించవు అంటే మనకి తెలియదు శరీరంలో షుగర్ ఎక్కువగా ఉన్నా శరీరంలో ఏమీ కంప్లైంట్స్ లేకుండా ఉండ ఉంటుంది అందువల్ల మన అందరం కూడా 
రిస్క్ అట్ రిస్క్ అట్ రిస్క్ అని నేను చెప్పాను కదా ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఉన్నా లేకపోతే అక్క చెల్లెళ్ళకు ఉన్నా లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీలో కనిపించిన అనవసరంగా ఫాస్ట్గా లావ్ అయిపోయినా ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా షుగర్ టెస్ట్లు అనేవి చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ మనం ఈ సంవత్సరం అనుకున్నది అంటే యాక్సిస్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ కేర్ టు ఎవ్రీ వన్ అంటే ఇందులో రెండు విషయాలు ఒకసారి షుగర్ రాగానే మొట్టమొదటి మనకు చాలా అనుమానాలు ఉంటాయి ఏం చేయాలి ఎలాగన్నది కొద్దిమంది అసలు పట్టించుకోరు కొద్దిమంది చాలా ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు సో ఇటువంటి రెండు సందర్భాల్లో కూడా మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే మనకున్న ఇబ్బంది ఏమిటని తెలిస్తే దాన్ని బట్టి కరెక్ట్గా మనం చూసుకోగలం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ వ్యాధి వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏమిటని తెలిస్తే ఎప్పుడెప్పుడు టెస్ట్ చేయించుకోవాలి ఏమేమి టెస్ట్ చేయించుకోవాలని తెలుస్తుంది అలాంటి తెలిసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ పర్సన్ మూడు నెలలకు కానీ ఆరు నెలలకు కానీ సంవత్సరానికి కానీ వచ్చి టెస్టులు చేయించుకొని తన యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి మొదలు వాడుకుంటే లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా లీడ్ చేయగలరు రెండవది ఏంటంటే చాలామంది పేషెంట్స్ని అదే వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతుంటారు సార్ నాకు షుగర్ ఉంది కదా మీరు కిడ్నీ టెస్ట్ ఎందుకు కూడా వస్తున్నారని షుగర్ లాగే కిడ్నీ కూడా టెస్ట్ చేయకపోతే మనకు తెలియదు చాలాసార్లు అంటే యూరిన్ ప్రాబ్లం లేదు ఇంకేమి లేదు కదా ఇంకా టెస్ట్ చేయించి అంటారు కానీ కిడ్నీ షుగర్ లాగే కిడ్నీ ప్రాబ్లం కూడా మనకు టెస్ట్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది అంతమంది షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కిడ్నీ టెస్ట్ అనేది అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే కన్ను కన్ను చాలా ఉపయోగమైన ఆర్గాను మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంద అది కూడా ఏంటంటే మనం ఎర్లీగా టెస్ట్ చేయించుకుంటే కంటో ఏమైనా షుగర్ వ్యాధి వల్ల ఎఫెక్ట్ అయినవి ఉంటాయి కదా సో ఎర్లీగా టెస్ట్ చేయించుకుంటే అది అంతకంటే ఎక్కువ అవ్వకుండా కంటి డాక్టర్ గారు మందులు ఇస్తారు లేకపోతే రకరకాల లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అవి చేస్తారు చేయడం వల్ల మనకు అంతకంటే ఎక్కువ అవ్వకుండా చూపు కోల్పోకుని మనం చూసుకోవచ్చు సో అందువల్ల ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ అన్నది ఎందుకంటే షుగర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలామందికి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి తట్టు మన ఇండియన్స్ మనకి చాలా వెరైటీ మనకేంటంటే మన అందరూ సన్నగా ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంటాయి చాలామంది అడుగుతుంటాను నన్ను సార్ మీరు ఎలా అన్నారు నాకు చూస్తే నేను లావుగా లేను కొవ్వు కూడా అసలు లేదు ఎందుకు కొలెస్ట్రాల్ ఉంది అని అడుగుతారు ఈ కొలెస్ట్రాల్ అనేది బ్లడ్లో ఉంటుంది ఆ బ్లడ్లో మనం తీసుకున్న ఆహారం వల్ల అయితేనేమి స్ట్రెస్ వల్ల అయితేనేమి ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోవడం వల్ల అయితేనేమి ఈ లివర్ అన్నది కొలెస్ట్రాల్ తయారు చేస్తుంది ఆ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఎక్కువగా ఉండి ఏమవుతుందంటే రక్తనాళాలో పేరుకుపోయి ఇంపార్ట్ హార్ట్ అటాక్స్ స్ట్రోక్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి సో అవి రాకుండా ఉండాలంటే మనకి కొలెస్ట్రాల్ ముందు తగ్గించుకోవాలి సో షుగర్ రెండు కొలెస్ట్రాల్ నెక్స్ట్ మూడోది బీపీ ఈ బీపీ కూడా చెక్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు ఇదే అండి బీపీ కూడా ఇదే విషయాలు మనం చూసుకుంటే బీపీ కూడా ఎక్కువ అయితే ఇదే ప్రాబ్లమ్స్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం కానీ హార్ట్ ప్రాబ్లం కానీ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అని రావచ్చు అందువల్ల బీపీ కూడా రెగ్యులర్గా చెక్ చేయించుకోవాలి అది కరెక్ట్గా కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి సో ఇవన్నీ కూడా సంథింగ్ లైక్ మన ఐదు వేలు లాగే పంచిపోతా ఉంటాయి సో వీటినన్నింటినీ కూడా ఈ పంచగ్రహాలని మనం కంట్రోల్ పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా ఉంటే లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా లీడ్ చేయవచ్చు అందువల్ల ఈ విషయాలు మనకు తెలిస్తే మనం జాగ్రత్తగా ఉంటాం సో దట్ ఈస్ అవేర్నెస్ అది ఫస్ట్ రెండోది యాక్సెస్ యాక్సెస్ అంటే రెండు మనం డయాబెటీస్ కేర్ అన్నది ప్రతి పేషెంట్కి ఎలాగ మనం తయారు చేయొచ్చు కదా ఇలా చూసుకుంటే ఫస్ట్ టెస్టింగ్ సో లక్కీగా ఇప్పుడు అంత దగ్గర మా పూర్వకాలంలో ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసుకుంటే యూరిన్ షుగర్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది బ్లడ్ షుగర్ అనేది రియర్గా ఎక్కడో ఏదో ల్యాబ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు లక్కీగా మనకి ల్యాబ్ ప్రతి చోట ఉన్నాయి చిన్న చిన్న టౌన్స్లోనూ చిన్న చిన్న పల్లెటూర్లో కూడా ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఒక టెస్ట్ చేయించుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు అదే కాకుండా గ్లూకోమీటర్ అనే ఒక ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది అది తీసుకుంటే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళు దాని వాళ్ళకి వాళ్ళే మనం టెస్ట్ చేయించుకొని ఫింగర్ ప్రింట్తో బ్లడ్ తీసి దాని మ్యాచ్ పెడితే రిపోర్ట్ వెంటనే వచ్చేస్తుంది అది చూసి కూడా మనం అందరం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు సో అది కూడా అవైలబిలిటీ రావడం వల్ల ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అనేవి అంటే పరీక్షలు అనేవి అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇందులో పరీక్షలు అందుబాటులో మనకు మూడు రకాలు ఉంటాయి కొన్ని ల్యాబ్స్లో మాదిరి రేట్లు ఉంటాయి కొన్ని ల్యాబ్స్లో మధ్య రకం ఉంటాయి ఇంకో ల్యాబ్స్లో హై రేట్లు ఉంటాయి సో అన్ని టెస్టులు అన్నిసార్లు మనకు అవసరం లేదండి ప్రతి మూడు నెలలకి షుగర్ టెస్టులు చేయిస్తాము అవసరాన్ని బట్టి త్రీ మంత్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది యావరేజ్ టెస్ట్ హిమోగ్లోబిన్ ఏఓన్సీ అంటాము అది త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి టెస్ట్
రకరకాల టెస్టులు చేయించుకుంటున్నారు బీట్ వాళ్ళు అంటున్నారు బీట్ వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోతుంది అంటున్నారు తక్కువ అవుతుంది అంటున్నారు కానీ మనం తెలియాల్సింది అంటే అవన్నీ అవసరం లేని టెస్టులు అండి బీట్ వాళ్ళు మేము బీట్ వాళ్ళు అనే టెస్ట్ ఏదో కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది పేషెంట్స్కి అవసరం పెట్టి చేస్తామండి అందరికీ చేయించు కానీ ఇప్పుడు ఆ ల్యాబ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వల్ల కానీ ఈ యూట్యూబ్లో చూసి కానీ అందరూ టెస్టులు చేయించుకుంటున్నారు అది అనవసరం అండి అంత ఖర్చు మనం అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే అవసరం లేదు అది ఫస్ట్ విషయం రెండవది డాక్టర్స్ యొక్క కేర్ సో డాక్టర్స్ కేర్ ఏం మనం ప్రతిసారి అవసరం లేదు ప్రాబ్లం ఉంటుంది బట్టి మూడు నెలలకు ఒకసారి కానీ ఆరు నెలలకు ఒకసారి కానీ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి చూపించుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా అంతకంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్ళిన అవసరం లేదు మిగతా అది మనం గ్లూకోమీటర్ చూసి చిన్న చిన్న డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ మీకు మీదే చేసుకోవచ్చు అందువల్ల మనకి అక్కడ కూడా మన కాస్ట్ కట్టింగ్ అన్నది మనం చేసుకోవచ్చు ఇంకా మూడవది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మందులు అండి మందులు అన్నవి షుగర్ వ్యాధి ఉన్నప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ మనం మందులు ఇస్తాము టెన్ పర్సెంట్ ఆహారం జీవన విధానం ఒక్కటే సరిపోతుంది ఎలా అన్నానని చెప్పి అందరూ కూడా ఆహార నియమాలు పాటించాలి అందరూ కూడా జీవన విధానం మార్చుకోవాలి ఇక్కడ ఆహార నియమాలకు వస్తారు కదా నాకు చాలాసార్లు చాలామంది అడుగుతుంటారు సార్ నేను మెలిట్స్ తింటాను ఈ చిరుధాన్యాలు తింటాను దాని మీద ఓట్స్ తింటానండి ఒక్క విషయం గుర్తు పెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా పిండి పదార్థాలు మాకు వరికి అంటే రైస్కి చపాతీకి ఓట్స్కి తేడా లేదు ఇవన్నీ కూడా వీటిని మేము అందరం ఏమంటామంటే పిండి పదార్థాలు అంటాం ఇంగ్లీష్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్నింటిలో కూడా షుగర్ ఒకలాగే ఉంటుందండి ఏది తేడా లేదు ఒకటే తేడా ఏంటంటే ఈ బియ్యం మనం బాగా ఆడించినప్పుడు రిఫైన్డ్ రైస్ వస్తుంది కనుక అందులో ఫైబర్ తక్కువ ఉంటుంది అలాగే వీట్ కూడా గోధుమలు కూడా ఎక్కువగా మనం తయారు చేస్తే అది ఫైన్ పిండి వస్తుంది గోధుమ పిండి సో వీటిలో ఫైబర్ తక్కువ ఉంటుంది కనుక ఇవి వ్యాంగా డైజెస్ట్ అయ్యి షుగర్ వ్యాంగా పెరుగుతుంది వేరే అంబలు కానీ ఓట్స్ కానీ చిరుధాన్యాలు కానీ లేకపోతే మన ఈ గోధుమ రఫ్ గోధుమ కానీ లేకపోతే మన బియ్యం ముడి బియ్యం అంటే బ్రౌన్ రైస్ అంటారు లేకపోతే దంపుడు బియ్యం అంటారు సో వీటిలో ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కనుక కొద్దిగా మంచిది అంతే తప్ప లేకపోతే ఇవి ఇవే మంచివి అనుకొని మన వాళ్ళందరూ కూడా కేజీ నువ్వు వంద రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు ఈ కొత్తగా ఈ మధ్య వచ్చి ఆ షుగర్ లేని బై బియ్యం అన్నాడు రైస్ అంటున్నాడు అవచ్చు ఒక ఒక్కొక్క కేజీ నూట యాభై రూపాయలు రెండు వందలు పెంచుతున్నారు కానీ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వీటిల్లో కంటే కూరలు కూరలు అంటే ఆకూరలు కానీ కాయగూరలు కానీ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తినేవాళ్ళు అయితే ఒడుగుడ్లు కానీ చేపలు కానీ చికెన్ కానీ ఇవన్నీ శుభ్రంగా తినొచ్చండి వీటిలో షుగర్ శాతం చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా అందువల్ల మీరు ఆ మనీ అక్కడ ఖర్చు పెట్టారంటే వీటి మీద ఖర్చు పెడితే మనకు ప్రోటీన్స్ మాంసకృతులు కూడా ఉంటాయి మన దగ్గర దానివల్ల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అండ్ మనం ఎక్కువగా ఆహారం మార్చిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ మిల్లెట్స్ అవి ఎప్పుడు తింటూ ఉంటే మనకు జీవితం మీద జరుగుతూ కలుగుతూ ఉంటుంది సో సింపుల్ మన ఇంట్లో అందరూ వండుకున్నట్టుగానే మనం చేసుకోవాలి ఇంట్లో ఉన్న మన స్పౌస్ మీద కానీ భార్య మీద కానీ వాళ్ళ మీద ఎక్కువ భారం పెట్టకూడదు సెపరేట్గా వంటలు సెపరేట్గా అంటే ఇది ఒక రకమైన బట్టిన అయిపోతుంది అందరికీ సో మనం అటువంటిది ఏమీ చేయని అవసరం లేదండి రోజు ఇంట్లో ఏం వండుతున్నారో అదే దాంతో అవకాశం పెట్టి గ్రీన్ సలాడ్ కానీ గ్రీన్ సలాడ్ అంటే క్యారెట్ ముల్లంగి పచ్చిసొసకాయ టమాటో ఆనియన్స్ ఇవి తింటే సరిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదయాన్ని అందరూ కూడా ఒక నాలుగు ఇడ్లీ తింటారు నాలుగు ఇడ్లీ బదులుగా ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఓట్స్ మీద తీసుకుంటూ అంటున్నారు నేనేం చెప్తాను అవి మానేసేయండి నాలుగు ఇడ్లీ బదులుగా రెండు ఇడ్లీ తినండి ఈ రెండు ఇడ్లీతో పాటు ఒక ఫైన్ ఒక బౌల్ అంటే ఒక కటోరిలో మన గ్రీన్ సలాడ్ తీసుకోండి గ్రీన్ సలాడ్ అంటే క్యారెట్ అవి చెప్పాను కదా అవి తీసుకుంటారు సో ఈ బ్యాలెన్స్ అయిపోయేది లేదు రోజు నేను గ్రీన్ సలాడ్ తినడం నాకు ఇష్టం లేదు అంటే ఇడ్లీ మానేస్తారు ఒక దోశ తింటారు రెండు ఎగ్స్ తింటారు లేదు రా ఎగ్స్ నాకు ఇష్టం లేదు ఆమ్లెట్ తీసుకుంటారు సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అన్ని రకాలుగా కూడా మనం తీసుకునే ఒరిజినల్ ఆహారంతో పాటు ఈ షుగర్ పెరగకుండా ఉండేటట్టుగా ఇంకో ఆహారం యాక్ట్ చేస్తున్నాం దానివల్ల ఇంట్లో వాళ్ళకి మనకి ఇబ్బంది ఉండదు ఒక బడ్డెల్లా ఉండదు కాస్ట్ వైజ్ కూడా పెద్ద ఎక్కువ పెరగదు కానీ మన ఆహార ఆరోగ్యం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మన అలవాటు కూడా పెద్ద మార్చుకోవాల్సిందండి ఇది చేస్తామండి ఫస్ట్ అలా మధ్యాహ్నం తీసుకోండి మధ్యాహ్నం అందరూ కూడా ఎక్కువ మంది రైస్ తింటారు రైస్ ఎంత తినాలి అడుగుతారు పాపం కప్పు తినాలా యాభై గ్రాములు అంటారు రోజు మనం కొలతతో ఎలా తింటామంటే అది చాలా కష్టం మన లైఫ్ ఒక కేసులో లేదు ఒక పంజరం లేదు మనం మన ఇష్టం కొద్ది ఇష్టాలు ఉం
అంటే కూర లేని కూరలు తినాలండి మళ్ళీ ఇందాక చెప్పాను ఆకుకూరలు కాయకూరలు ఎగ్గు ఫిష్ చికెన్ మీ ఇష్టం అసలు ఇందులో పచ్చం లేదు కొంతమంది దొరుకుతారు సార్ ఫ్రై తినకూడదు తిరుగు తినకూడదు మీ తినే ఆహారంలో ఉన్న ఆయిల్ చాలా తక్కువ అండి మన వాళ్ళు ఫ్రై చేసిన అంత ఆయిల్ ఉండదు కానీ ఏది ఎక్కువ అవుతుంది ఎక్కువసార్లు నేను చూసేది ఏంటంటే ఫ్రై చికెన్ ఉంది అనుకోండి ఫ్రై చికెన్ నాలుగు మొక్కలు తింటారు దాంతో ఎంత రైస్ తింటారు అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ రైస్లో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్ ద్వారా జనరేట్ అయిన షుగర్ లోపలికి వెళ్ళి అది వెళ్ళి ఫ్యాట్ ఆయిల్ అయిపోతుంది ఆ ఫ్యాట్ ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంది మనం ఆహారంలో తినే ఆయిల్ కంటే అందుకే మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ ఆ ఫ్రై ఆ ఫ్రై ఫుడ్ తిన్నా నాకు అభ్యంతరం లేదు ఇంట్లో మీరు మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టిన అవసరం లేదు ఇలా ఉండమని ఆడమని సేమ్ ఫుడ్ కొంచెం ఎక్కువగా చేసుకుంటాము దాంతో తినే రైస్ కానీ చపాతీ కానీ ఏం తిన్నా తగ్గించేస్తాము సో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అనమాట సో ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రాక్టికల్గా మనం ఉండాలి అంతేగాని వెరైటీగా ఉండడానికి ఈ షుగర్ అన్నది మనకి ఒక నెల రెండు నెలలో ఉండే డిసీజ్ కాదండి ఇది మీ ఫ్రెండ్ మీతో ఎవరన్నా ఉండలేకపోతే ఇది మీతోటే ఉంటుంది కలకాలం అందుకని దాన్ని మనం మంచిగా కంట్రోల్ చేసుకుంటే మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది నైట్ కూడా చాలామంది అంటారు నైట్ నేను భోజనం అంటారు భోజనం ఏం తింటున్నారు చపాతి తింటా అంటారు చపాతి కూడా భోజనమేనండి భోజనం అంటే రైస్ అని కాదు ఉద్దేశం భోజనం అంటే తినే ఆహారం సో అక్కడ చూసుకుంటే చపాతి చపాతి ఇందాక చెప్పారు కదండి చపాతీలు ఎంత ఉంటుందో రైస్లో ఎంత ఉంటుంది ఓట్స్ ఎంత ఉంటుంది సో మీరు చపాతి తింటున్నా కదా షుగర్ తగ్గిపోతుంది అనేది తగ్గదు ఏం చేసి తగ్గుతుంది ఒక్క చపాతీకి ఎంత కూర తింటే తగ్గుతుంది సో కూరలు ఎక్కువ తినాలి మన సౌత్ ఇండియాలో చపాతీ తినడం అంటే మన వాళ్ళు చాలా వెరైటీ చపాతి తినాలంటే రెండు చపాతీలు మూడు చపాతీలు ఇంత కూరతో తింటారు లేకపోతే పచ్చని ఎంచుకొని తింటారు లేకపోతే ఆవకాయ ఎంచుకొని తింటారు ఇక్కడ ఏమైంది ఈ చపాతి నిండ కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది ఓన్లీ మీరు ఆవకాయ కానీ పచ్చని ఎంచుకొని తింటే లోపలికి వెళ్ళి అంతా షుగర్ అయిపోతుంది అయిపోయి అక్కడి నుంచి ఆయిల్ కూడా అయిపోతుంది సో మనం దాని యొక్క బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని మనకు వచ్చేస్తాయి అందువల్ల మనం ఏం చేయాలంటే ఈ చపాతి కానీ ఏదైనా సరే దాంతో కూడా ఎక్కువగా కూరలు తినాలి మళ్ళీ కూరలు అంటే నేను చెప్పిన ఇందాక కూరలు నాన్ వెజ్ చేయలేను వెజ్ చేయలేను కూరలు శుభ్రంగా తినొచ్చు అందులో ప్రాబ్లం లేదు ఇంట్లో వాళ్ళు కూర చేయడానికి ఇబ్బంది అంత కూర వండలేకపోతున్నారు అనుకోండి ఎంత కూర వండితే అంత తీసుకోండి దాంతో పాటు సలాడ్ గ్రీన్ సలాడ్ క్యారెట్ మొలంగి పచ్చలోసుకే టమాటో ఆనియన్స్ ఈవెన్ ఖర్చు అయిన అవసరం లేదు పైన అవి ఉన్నారు పీల్ తీసేస్తారు తీసి శుభ్రంగా తినేస్తారు సో ఇలాగ మనకున్న కన్స్టెంట్స్లో మనకున్న అవకాశాల్లో మనకున్న మనీ పవర్లో మనం పద్ధతి మార్చుకోవాలండి ఏదో వెరైటీ కావాలని చెప్పి మనం ఇవన్నీ కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు రెండవది పౌడర్స్ ఉంటాయండి పౌడర్స్ అనేవి పర్వాలేదు కానీ అవే మంచి అనుకోవడం తప్పు ఈ మధ్య విన్నాను కొన్ని పౌడర్స్ ఒక్కొక్క డబ్బా రెండు వేల రూపాయలు రెండు వేల ఐదు వందలు అంటున్నారు సో అది కూడా మనం చూసుకోవాలి అవంటి వలన ఉపయోగం లేదండి అవన్నీ తాత్కాలికంగా నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు మాత్రమే కానీ మన ఆరోగ్యం అనేది జీవితాంతం ఉంటుంది సో మన జీవితాంతం అవసరమైన విషయాలు చూసుకోవాలి ఇంకా మూడవది ఎక్సర్సైజ్ గురించి అంటారు మీకు తెలుసు ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా అవసరం అది ఖరీదైంది మళ్ళీ అది ఈ జిమ్లో జాయిన్ అవుతాము ఆ జాయిన్ అవుతాం ఈ జాయిన్ అవుతాం అవరు అక్కడ ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి వచ్చి రకరకాల పౌడర్స్ అంటారు అది అంటారు అవన్నీ అవసరం లేదండి శుభ్రంగా మీకు నచ్చిన ఏ వ్యాయామైనా మీరు చేసుకోవచ్చు వాకింగ్ చేయొచ్చు ముడుగుల లోపంటే వాకింగ్ మానేసి ఇంట్లో కూర్చొని చిన్నపిల్లలు డ్రిల్ చేస్తారు అటువంటి చేసుకోవచ్చు దానికి మంచం మీద పడుకొని రెండు కాళ్ళు పైకి వెళ్తాడు కింద పెట్టడం పాదాలను పట్టుకోవడం ఇవన్నీ చేయొచ్చు అవన్నీ కూడా వ్యాయామాలు అండి ఏ వ్యాయామం అయినా షుగర్ వ్యాధి తగ్గుతుంది మీరు దాని నుంచి కష్టపడి రకరకాల ఆయన వెరైటీ ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏ వ్యాయామం అయినా ఓకే బట్ రన్నింగ్ సైక్లింగ్ ఇటువంటివి చేస్తా అంటే మాత్రం హార్ట్ కండిషన్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూసుకోవాలి ఈసీజీ కానీ టీఎంటీ కానీ ఎక్కువ చేయించుకొని అంత నార్మల్ ఉంది ఇటువంటి హెవీ ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు జిమ్కి వెళ్ళొచ్చు వెయిట్ ఎంత వచ్చంటే వెయిట్ ఎంత వచ్చండి మళ్ళీ హార్ట్ కోషన్ చూసుకోవాలి సో అల్టిమేట్గా మనం ఏం చూసుకోవాలంటే మన హార్ట్ కండిషన్ బాగుంది ఏ ఎక్సర్సైజ్ అని చేయొచ్చు ఈవెన్ అలా ఎలా చేయబోతుంది చిన్న చిన్న బరువులు ఒక హాఫ్ కేజీ ఎగ్జాంపుల్ పెట్టుకుని అలా చేయొచ్చు ఇవి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మన మజిల్ ఇంపార్టెంట్ ఈ మజిల్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వయసు అయ్యే కొద్ది ఒకసారి అరవై దాటిన తర్వాత మజిల్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కొన్ని సుగర్ మందుల వల్ల మజిల్ తగ్గుతుంది షుగర్ కూడా మజిల్ తగ్గిస్తుంది ప్లస్ మన యొక్క వ్యాయామం చేయకపోవడం కూడా మజిల్ తగ్గిపోతుంది సో మజిల్ మనం నిలబెట్టాలంటే ఒకవైపు ఆసుపత్రులు తింటున్నాము ఇంకో
ఇది మూడు వంటి విషయం తర్వాత మందులకు వస్తే మందులు ఇప్పుడు రకరకాలు వచ్చాయండి అందులో మనకు అవసరమైన మందులు జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి షుగర్కి బీపీ ఉంటే బీపీకి కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే కొలెస్ట్రాల్ ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది అవి మాత్రం అందరూ వాడుకోవాలి ఇంకా ఎక్స్ట్రా బీ కాంప్లెక్స్ ఇటువంటి అవసరం అయితే వాడుకోవాలండి అలా చాలామంది అని అడుగుతూ ఉంటారు సరే ఇవన్నీ వాడుతున్నాం కదా బీ కాంప్లెక్స్ అయినా వాడాలి అంటారు అవసరం లేదండి ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న ఆకుకూరల కాయకూరలో చాలా బీ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది మరి ఈ అవసరం అయితే అప్పుడు చూసుకుందాము అప్పుడు ఒకటి రెండు నెలలు వాడవచ్చు అనవసరంగా ఎందుకంటే మీకు రాసిన సుగర్ మందులు ఎక్కువ సార్లు బీ కాంప్లెక్స్ ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు కాస్ట్లీ మందులు వెళ్ళి మందులు కొనుక్కోలేక మందులు మారేయడం కరెక్ట్ కాదు మందులను మనకు అవసరమైన మందులు మాత్రమే వాడాలి వాడేటప్పుడు కూడా ఒకవేళ కొనుక్కోవడం ఇబ్బంది అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో మందులు ఇస్తుంటారు వాళ్ళ దగ్గర చూపించుకుని మందులు తీసుకోవచ్చు బయట కొనుక్కున్నా మనకు ప్రాబ్లం లేదండి కానీ అనవసరంగా ఎక్కువ మందులు రాయించుకుని మనీ లేకపోవడం వల్ల మందులు మాయడం అన్నది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే షుగర్ బీపీ కొలెస్ట్రాల్ ఈ మూడు మందులు ఎల్లప్పుడూ వాడాలండి మాడానికి లేదు సో ఈ విషయం వాటిని గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇలా చేసి మీరందరూ కూడా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ షుగర్ అయితేనేమి బీపీ అయితేనేమి కొలెస్ట్రాల్ అయితేనేమి కంట్రోల్ పెట్టి ఎంతకాలం ఉన్నా ఇది మనం వంద సంవత్సరాలు నూట ఎనభై సంవత్సరాలు బతికించాలి కాదండి ఉన్నంతకాలం హ్యాపీగా ఆరోగ్యంగా కలకాలం పిల్లపాపులతో హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటానండి మీ సుబ్రహ్మణ్యం